Moi! Kuten olette ehkä huomannut, se miten mä puhun näissä videoissa eroaa aika paljon siitä, mitä olette ehkä oppinut suomen kielen oppitunneilla. Tämä johtuu siitä, että suomen puhekieli ja kirjakieli eroaa aika paljon toisistaan. Kirjakieli tarkoittaa siis toisaalta kirjoitettua kieltä, jota käytetään esimerkiksi kirjoissa ja sanomalehdissä. Tai sitten se voi tarkoittaa myös standardisoitua yleiskieltä. Ensin pieni suomen kielen historian oppitunti. Suomen kirjakieli syntyi 1500-luvulla ja siitä kiitos Mikael Agrikolalle, joka siis kehitti suomen kirjakielen ja julkaisi ensimmäiset suomalaiset kirjat, muun muassa Uuden testamentin. Sitten 1800-luvulla suomen kirjakieltä alettiin kehittää ja alettiin luoda esimerkiksi suomalaista kirjallisuutta. Keksittiin myös tuhansia uusia sanoja, varsinkin kulttuuri- ja hallintoaloille. Suomen kielen asema vahvistettiin vuoden 1863 kieliasetuksella, jonka mukaan suomen kielestä pitäisi 20 vuoden aikana tulla Ruotsin rinnalle tasa-arvoinen virkakieli. Ja Suomihan oli Ruotsin vallan alla vuoteen 1809 asti, joten ruotsin kieli oli todella tärkeä etenkin akateemisessa maailmassa. No niin, takas nykypäivään. Nykyään siis kirjakieltä, sellaista virallista kieltä, käytetään vain uutisissa, kirjoissa ja sanomalehdissä. Jos minä puhuisin kirjakieltä, se kuulostaisi tältä. Me suomalaiset emme oikeastaan koskaan puhu kirjakieltä. Minusta tuntuu erittäin omituiselta puhua tällä tavalla. Puhekielessä siis jätetään joitakin kirjaimia tai sanojen loppuja pois ja monia verbejä käytetään eri tavalla kuin mitä oikeasti virallisessa kielessä pitäisi käyttää. Esimerkiksi minä on mä, me olemme on me ollaan. Ja joillakin alueilla katkaistaan sanoja vielä enemmän kuin mitä mä. Esimerkiksi Etelä-Suomessa tämä sanottaisi joillakin alueilla katkaistaan sanoja vielä enemmän kuin mitä mä. Ja tämän puhekielen takia mun mielestä on todella hyödyllistä katsoa esimerkiksi näitä mun videoita, missä mä oikeasti puhun niin kuin Suomessa puhutaan. Oppitunneilla kuitenkin opetellaan yleensä pääsääntöisesti kirjakieltä, joten teidän voi olla vaikea ymmärtää tätä puhuttua oikeata kieltä. Tietenkin riippuu teidän tavoitteista, mutta jos te haluatte oppia puhumaan suomea, niin mä suosittelen, että kuuntelette suomalaisten normaalia puhetta, eikä kirjakielellä tehtyjä opetusvideoita. Toivottavasti tämä auttoi teitä ymmärtämään vähän paremmin suomen kieltä ja puhekieltä. Ei muuta tällä kertaa. Moikka!